It is not a secret that health is the most important and valuable human resource. It is health that defines quality and entirety of life. The level of societal development is also defined by the attitude to issues of healthcare, prevention of diseases and treatment of patients of different age group groups, especially older people. Older people or pensioners should not be restricted in accessing appropriate healthcare. In particular, among older people, non-communicable diseases, including diabetes, are prevalent. They need greater attention, both on the part of the medical staff and the government as a whole. They are ready to fight, and actually have been fighting, for their rights to appropriate and age-friendly attitudes to medical service delivery. They should be assisted in this. Practical help should be organised for people with diabetes, their families and communities. And this is successfully done by organisations such as HelpAge International. For instance, they work so that older people in remote areas of Kyrgyzstan can undergo medical examinations and receive qualified assistance. For this purpose, relevant specialists go out to these regions. We came here, looked at us, looked at us, analyzed the blood. Endocrinologists came, they advised us how to eat properly. I already have a diabetes from 2005. We drink medicines, we lived in the National Hospital, we were treated. Что утром пьем лекарства, делаем зарядочку, так и все, так и живем, работаем. Сегодня приехали врачи, значит, обследовать местное население. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще, потому что ехать в город, проверяться, обследовать у нас нет возможности. Сегодня я ставила своих четырех внуков, пришла обследоваться на это. Мероприятие уже 6 лет. И дали, значит, обследовались, проверились, дали рекомендации. Надеемся, что такое будет почаще. Вот нечаянно прошла, прождала на кровь на сахар. Кровь оказалась, сахар оказался повышенный. Все мы четыре. Но с этим я не сталкивалась и не знаю, что это такое. Ну, пока нужно еще сдать анализы, пока еще нужно проконсультироваться, и потом будет видно. HelpAge International contributes to the self-organization of older patients into self-help groups where they can socialize, do physical exercise necessary to improve their well-being and get professional support from relevant specialists. Мы занимались физкультурой. Это очень хорошо помогает и настроение другое, и, и, и физически помогает. Мы очень много новых открыли больных, которые раньше не знали о сахарном диабете, болели, страдали и не поняли, в чем смысл. Когда враг обнаружен, тогда проще с ним бороться. Сахарный диабет – это не приговор. С ним можно жить долго и счастливо, можно позитивно жить, можно активной жизнью заниматься. И вот эти беседы, ну и также диета имеет большое значение, но главное – образ жизни, а еще самое главное – образ мышления. И вот именно благодаря вот этому проекту, благодаря нашему ресурсному центру в том числе, мы ведем вот такую работу с нашим народом, с людьми, особенно в глубинке. И чтобы быть здоровым, не надо думать о болячках. Надо принимать меры. Утром проснулся, сделай несколько движений, которые тебя взбодрят, которые поднимут тебе настроение. И хорошие мысли. Вот мы, например, в нашей группе «Виктория», группа самопомощи, мы друг друга поддерживаем в этом смысле, поддерживаем у друг друга бодрый дух. У кого есть силы и здоровье, тот на плавание пошел. Собираемся... На прогулке за городом в прошлом году высокоту ездили, по горам там походили, на водопад посмотрели, воздухом подышали, а в позапрошлом году на Исыкуль ездили. Each year on the 7th of April, the World Health Day provides the opportunity to attract attention to health issues. So older people actively use this opportunity. HelpAge International creates a platform and contributes to older people's dialogue with government structures responsible for healthcare. Thanks to this, they can voice their requests and wishes to the government to include aging and older people into governmental strategies and programs to fight against communicable and non-communicable diseases. <laughs> И пусть она будет более профилактической, уже давно пора придать ей такое направление. Давайте начнем с врачей. Если мы, врачи, проповедуем здоровый образ жизни, то мы должны сами первые подать меня. 
Older people have begun to understand that they can influence the improvement of the quality of their own life by taking an active position and asserting their interests. Their health is in their hands and they have the power to be healthy for as long as possible.